ప్రత్యూషాని ఈరోజు వీడియోలో నేను అమ్మమ్మ కాలం నాటి కంది ముద్ద ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారో చూపిస్తాను కంది ముద్ద అంటే ఏం లేదు కందిపప్పు పచ్చడి మనం కంది ముద్దకి కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేద్దాం అందుకు ముందుగా కందిపప్పు ఒక కప్పు పదకొండు ఏళ్ళ మిర్చి చించి పెట్టుకున్నాను ఒక స్పూన్ జీలకర్ర ఒక నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా చిన్న నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా చింతపండు నానబెట్టి పెట్టుకున్నాను ఉప్పు కావాల్సిన పదార్థాలు చాలా తక్కువ కదండి చేసుకునేది కూడా చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు మనకి ఇంట్లో ఏం కూరగాయలు లేనప్పుడు ఇలా కంది ముద్దను ప్రిపేర్ చేసుకుంటే మనం అన్నం అంతా కంది ముద్దతోనే తినేయచ్చు చాలా టేస్టీగా ఎమ్మిగా ఉంటుంది వేడి వేడి అన్నంలో నెయ్యి వేసుకొని తింటే చాలా బాగుంటుందండి ఒకసారి ట్రై చేయండి ఇప్పుడు మనం కంది ముద్దని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకొని ఒక కడాయి పెట్టుకుందాం ఇప్పుడు కడాయి వేడైంది కదా ఇప్పుడు అందులోకి ఒక కప్పు కందిపప్పు వేసి వేయించుకోవాలి దూరగా వేయించుకుందాం అది కూడా మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయించుకోండి మరి మాడిపోకూడదు అలాగని వేయకుండా ఉండకూడదు మనకి కందిపప్పు వేగేటప్పుడు ఒక మంచి సువాసన అనేది వస్తుంది అప్పుడు మనకి కందిపప్పు వేగినట్టు ఇప్పుడు కందిపప్పు వేగిపోయింది అప్పుడు ఇప్పుడు అందులోకి ఎండు మిర్చి వేసుకుంటున్నాను అలాగే ఒక స్పూన్ జీలకర్ర వేసి వేయించుకుంటున్నాను ఇవన్నీ నేను డ్రై రోజు చేస్తున్నానండి చూసారు కదా మనకి వేగిపోయాయి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని చల్లార్చుకున్నాను ఇప్పుడు మనకి కందిపప్పు అనేది చల్లారిపోయింది ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులోకి ఈ కందిపప్పు ఎండు మిర్చి జీలకర్ర వేసేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఇలా కొంచెం బరగ్గా మిక్సీ పట్టుకున్నాక నానబెట్టుకున్న చింతపండు కొన్ని వాటర్ యాడ్ చేసుకొని మిక్సీ పట్టుకున్నాం ఇలా మిక్సీ పట్టుకుంటే సరిపోతుంది నేను మరీ బరక్కా కాకుండా మరీ మెత్తగా కాకుండా మీడియంగా మిక్సీ పట్టుకున్నాను ఇలా పట్టుకున్నాక మనం తిరగమాత పెట్టుకున్నాం ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించుకొని ఒక కడాయి పెట్టుకున్నాం ఇప్పుడు కడాయి హీట్ అయింది కదా అందులోకి మనం ఆయిల్ వేసుకొని హీట్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఆయిల్ కాగింది కదా అందులోకి ఆవాలు కొంచెం మినప్పప్పు ఎండు మిర్చి కరివేపాకు వేసుకొని వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి అవి వేగినాక ఇప్పుడు తిరగమాత వేగింది కదా ఇప్పుడు అందులోకి మనం మిక్సీ పట్టుకున్న కందిపప్పు పచ్చడి వేసుకోవాలి ఇలా వేసుకొని మిక్స్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది మనకి కందిపప్పు పచ్చడి మొత్తం ఆయిల్ అంతా అబ్జర్వ్ చేసుకుని కదా ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లార్చుకున్నాం ఇప్పుడు చల్లారిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఇలా బాల్స్ లాగా చేసుకొని ఒక బౌల్లో తీసుకున్నాం ఇప్పుడు మనం ఇలా చేసుకోవడం వల్ల మనం అన్నం తినేటప్పుడు ఒక ముద్ద వేసుకుంటే కంది ముద్ద సరిపోతుంది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇలా కంది ముద్దలు రెడీ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం వేడి వేడి అన్నంలో కంది ముద్ద వేసుకొని నెయ్యి వేసుకొని తింటే చాలా టేస్టీగా ఎమ్మిగా ఉంటుంది సరే కదా మరి ఎందుకంటే లేట్ నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం కానీ చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి బాయ్ ఫ్రెండ్స్ టేక్ కేర్